mit Alkohol? Ja, kann man mal machen. Was habt ihr denn zuletzt Lustiges im Internet gefunden? Also es gibt da so einen Kurzfilm, der heißt Jump and Clump. Und der war auf einer Kurzfilmseite vertreten und war total gut bewertet. Es sind so zwei kleine Figürchen praktisch und die warten halt auf den Bus und dann vergnügen die sich die Zeit, indem sie lustige Dinge anstellen. So und dieser lustige Film lief auf einer Kurzfilmseite, hast du gesagt? Also hast du gesagt, aber du musst das nochmal erklären. <lacht> das ist drei Min, also drei Minuten von, ja. Mensch, was ein Zufall! Und ähm, jetzt hast du aber natürlich äh, nicht nur diesen einen Film gesehen, sondern noch irgendeinen anderen, der gut ist. Ja, da waren so ganz viele verschiedene lustige Filme und da war so einer mit so einer Henne und so einem Hahn und die Henne wollte halt ein Ei legen und dann merkt der Hahn, dass die Henne mit dem Fisch gefickt hat, der halt nebenan im Glas war und deshalb ähm, ja, ist das so ein fischiges Huhn. So, ähm, was für eine inter interessante Internetseite hättest du denn, die du mir empfehlen könntest? Cool. 99, no, that's not right. No, that's okay. Just go on. Köln99ers.com. Uh, Wo Basketballverein in Köln? Mm -hmm. Ich bin Profi uh, Sportler aus Kanada. Ich habe auch einen Blog, patrickanderson.ca, about Team Canada and our, what we were doing to prepare for the Paralympics. Warst du auf den Paralympics? Ja, ich war dreimal da. In Sydney und Athens und Beijing. Oh, habt ihr gewonnen? Wir haben zweimal uh, Gold gewonnen und in Beijing Silber gewonnen. Yeah. Freunde, ich möchte das kurz festhalten, ich rede mit einem Olympiasieger, ja? Ganz, ganz kurz kann ich das auf die Liste meiner prominenten Interviews setzen. So, die Damen, was haben wir denn zuletzt Spannendes im Internet gefunden? Das Bob Marley Baby. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ein Baby, was schreiend und heulend im Auto sitzt und angeschnallt werden soll von seinem Papa. Und dann macht der Papa Bob Marley an und dann wird's ruhig und geht mit dem Beat. <lacht> es ist klasse, ja. Okay, was ist eigentlich eure Mission hier in den süßen Kostümchen? die Leute zu beglücken hier. Wir mit eurer Anwesenheit. Ja, wir machen Fotos. <lacht> ja. Wird das viel gewollt? Fotos mit euch? Ja. Du müsst ihr kleine Kinder auf den Arm nehmen und euch ja, dann... geben wir Goldstaub. Ihr habt Goldstaub? Ja, dann kann man sich was wünschen. <lacht> die haben Goldstaub. Ja. So. Zeig sie doch mal. Ja. Gerne. G Goldstaub. Alter. Voll geil. So. Oh, jetzt geht's auch noch auf Mikro. <lacht> Ja, das ist heute eine ganz goldstaubige Sendung. So, wir haben hier ein kleines bis mittelgroßes Highlight auf dem Weihnachtsmarkt gefunden. Der Vogel scheint nicht ein allzu großer Freund von mir zu sein. Ähm, zweieinhalb Kilo, haben Sie gesagt, ja. wiegt der. Und den tragen Sie hier über den Markt. Wie lange hält das so ein Arm aus? Oh, so gut anderthalb Stunden. Dann ist er gefühlte 25 Kilo und dann wird getauscht. Und ähm, was, was machen Sie? Warum machen Sie das? Wir sind hier gebucht als Winterkönigin mit dem Wintervogel und dem Einhorn. Wie heißt der Hund? Das Einhorn heißt Abletz. Das Einhorn, Entschuldigung. Und äh, man kann Sie buchen, haben Sie eine Internetseite? Äh, ja, also Internetseite im Moment wird noch überarbeitet, aber wir sind käuflich. Also man kann uns durchaus buchen, ob jetzt diese Events, Vogelshows, Mittelalter, querbeet alles. Das heißt, Sie haben mehrere Vögel? Ja. Und aber alles Eulen und Uhu? Äh, alles Greif, also Greifvögel, äh, andere Vögel, weil als Filmtierschule haben wir natürlich jede Menge an Tieren. Also Filmtiere, wo, wo haben jetzt Ihre Tiere beispielsweise schon mitgewirkt? Unter anderem auch bei Harry Potter, weil Eulen bieten sich ja natürlich an und sonst diverse große Kinofilme, auch in der Lindenstraße, mal ein Tatort, durchaus auch mal Horrorfilme, also querbeet eigentlich. Kann man das Tier jetzt beispielsweise bei Harry Potter sehen? Äh, mit Sicherheit ja, man wird sie zwar in dem ganzen Schwung nicht unterscheiden können, aber äh, doch, die sind irgendwo mit drin. Ja, dann äh, haben wir heute die Prominenten-Sendung. Wir hatten schon einen äh, Profi-Basketballer und jetzt noch einen Filmstar-Eule. Super, ja, dann äh, noch viel Erfolg, viel Spaß. Äh, ganz mutig sein. Ja, ich bin ganz mutig. Da, äh, unten oder da? Da? Oh, guck mal. So, wenn der Arm ab ist, wissen wir auch alle warum. Ah, okay, super. Und einmal für die Kamera noch, passt mal ein bisschen auf. Was hast du denn Tolles im Internet für mich? Ja, also ich habe Tolles im Internet gefunden bei YouTube, ähm, wo ich eigentlich relativ viel schaue. Ähm, es sind im Ganzen drei Videos, die man sich eigentlich anschauen sollte. Also das erste ist Charlie Bitmay. Es geht um zwei kleine Jungs, zwei Brüder, der etwas älter hat, sein kleiner Bruder einfach nur auf dem Schoß sitzen und äh, hält ihn mit seinen Fingern, wo er dann reinbeißt. Und das zweite ist dann eine Parodie dazu. Das ist dieselbe Tonspur wie auch bei dem anderen Video, allerdings mit halt einem anderen Bild unterlegt. Aber es ist nicht pervers. Ähm, doch, eigentlich schon. <lacht> nee, nicht ja, jetzt pervers. Nicht und das äh, dritte Video 
Video letztendlich, was ich dann empfehlen kann, das ist auch eine Satire und zwar zu dem Video von ähm, Lady Gaga, Bad Romans. Auch eine Parodie, nennt sich Shit My Pants und ja, ziemlich witzig gemacht, sollte man sich vielleicht auch einfach mal anschauen. So, der junge Mann nimmt mir eine wahnsinnig spannende Geschichte, die sehr netzaffin ist, zu berichten. Ähm, ja, ich war gestern ähm, auf dem Gadget-Abend. Das ist so ein Abend, wo halt Gadgets den Geeks, Nerds, Early Adoptern und so weiter vorgestellt werden. Zu sehen war unter anderem zum Beispiel so ein, so ein kleiner Gameboy zum selber löten, also wo du dann quasi so eine Art Snake dir drauf programmieren kannst. Ja. Und findet man irgendwie unter mignongamekit.de. Sonst noch irgendwas Spannendes im Netz, was du gefunden hast in letzter Zeit? Äh, ach du lieber Gott. Ähm, Janine reicht völlig. Hallo Janine. Ach, ich den musste ich schon mal bringen. Das hat meine Mutter früher immer gesagt. Ich fand es total ätzend. Aber ich glaube, irgendwann im Laufe seines Lebens muss man mal Dinge gesagt haben, die seine Mutter auch mal zu einem gesagt hat. Weiter zurück zu dir. Spannende Sachen im Netz. Irgendwas? Höchstens äh, Office-Snapshots.com. Das ist ein Typ, der gerne in irgendwelchen Firmen halt unterwegs ist und da einfach Bilder von den Offices macht. Da habe ich schon ein Office gesehen, wo man in einem Raum sitzt, wo außenrum eine enorm riesige Carrera-Bahn lang fährt. In einem anderen Raum sitzt du zwischen einem riesigen Piratenschiff und, und bist dann da am Arbeiten und so Geschichten. Das Werbeagentur. Ist, ja, ja, äh, ja, 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 ja. Nee, ja. nee, eine Filmagentur war das. Eine Filmagentur. Aber unglaublich geil.